Ons gaan saam lees, broeders en zusters, uit Johannes 20. Johannes 20. Dit is een verdere verschijning van ons Heere Jezus Christus na sy opstande. En vanavond ons Heere Jezus sy besondere zorg wat hij gegeet aan een van zijn disciples, aan Thomas. Nou dit is Johannes 20, ons gaan lees vanaf vers 19 af. Daar die zondag aan, dit was die aand van die opstanding van ons Heere Jezus. Daar die zondag aan was die disciples bij elkaar. Hoewel die dieren gesluit was, omdat hulle bang was voor die jode, het Jezus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, Wees hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe hulle die Heere sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die heilige geest. As julle vir mens hulle sondes vergewe, word het hulle dier God vergewe. As jullie dit niet vergeven, nie, word het nie dier God vergeven. nie. Thomas, wat ook die die mis genoem is, een van die twaalf, was niet bij die disciples toe Jezus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hij sê vir hulle, as ek nie die merken van die spijkers aan sy handen sien, en my vinger in die merken van die spijkers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. <coughs> Acht dagen later, was Jezus en sy disciples weer bij elkaar. En kyk nou, en Thomas was by hulle. Hoewel die dieren gesluit was, <coughs> het Jezus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek om in my sy, en moet nie langer ongelovig wees nie, maar wees gelovig. En Thomas sê vir hom, my Heere, en my God, Toe sê Jezus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch glo. Jezus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disciples gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, so dat jylle kan glo dat Jezus die Christus is die Seen van God. En so dat jylle dier te glo in sy naam die lewe kan hee. Vers 28, 29 wil ek graag net weer vir ons lees, toe sê Jezus vir hom, nee, en Thomas sê vir hom, my Heere en my God, toe sê Jezus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig, is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Thomas, my liewe broeder en sister, hy kon eenvoudig nie glo, dat Jezus Christus uit die dood opgestaan het nie. Vir hier die disciple van ons Heere Jezus Christus, was dit totaal en al ondenkbaar, Sy Heere was dood. Weet jy, nou is daar een hele klompie mense, wat Thomas sy reaksie wil toeskryf aan wat hulle noem, sy pessimistische persoonlijkheid. Hulle sê, Thomas het een sombere persoonlijkheid gehad en en hierdie optrede van hom skryf hulle dan daar aan toe. 
Die mense wat, wat dit beweer, al ook die hele klomp skrifgedeelte is aan een poging om dit te probeer motiveer. Ek gaan maar net een vir u noem. Toe ons hier Jezus berug ontvang dat Lazarus dood is en hy vertrek na Bethanië toe. Toe was Thomas reaksie in sy gesprek met sy mededisciples. Hy het net vir hulle gesê, kom ons gaan ook, so ons saam met hom kan sterwe. Nou sê baie mense, hy het so opgetree van wie is sy sombere levensuitkijk, sy sombere persoonlijkheid. Ek denk nie, dit is waar nie. Thomas het nie in die strikke van ongeloof weggesink, van wie hy sy zwaarmoedige geaard het nie. Hy het in daar die dieptes beland, broeders en sisters, omdat hy, en dit in die eerste plek, omdat hy nie daar die sondag aan teenwoordig was, waar hy moes wees nie omdat hy nie daar die sondag aan, die opstanding sondag aan, nie sy mede disciples opgesoek het nie. Het staan baie duidelik in, in die gedeelte wat ons gelees het. Daar staan Thomas, een van die twaalf, was nie by die disciples, toe Jezus gekom het nie. En die mens hoor iets van een, een verwijt in hierdie woorde. Hy was daar die aand nie waar hy as disciple behoort te gewees het. So hy daar die sondag aand by sy medische disciples gewees het, so hy klomp boodskappe gekry het, dat Jezus Christus werkelijk opgestaan het. Sy medische disciples so vir hom kon sê, Maria Magdalena het vir Jezus gesien, Die emmelsgangers het om al gesien. Hulle sou vir Thomas kon sê, Petrus, die het dan hom verskyn. Maar meer nog, as hy daar die aand gewees het waar hy moes wees, en daar die kring van die disciples, zou hy met sy eie oe die opgestaan Heere Jezus gesien het. Want hy daar aan hulle verskyn. Weet die, in tye van geloofstwyfel, in tye ook van geweldige persoonlijke worsteling en selfs hartseer en smart, in tye waarin, jy, waarin ons sikkel om die sin van gebeuren in ons eie leven en rondom ons, om, om daarvan sin te maak, moet ek en jy nie doen, wat Thomas gedoen het nie. Nooit moet ons ons dan onttrek aan die kerk, van ons Heer Jezus, aan die gemeenskap van geloviges waar binnen die Heere ons geplaas het. Het gebeur makkelijk. Maar is fataal, is teenproduktief. Dit is juist in die ontmoetings met die Heere. In die Eredienste, dit is juist binnen die heerlijke gemeenskap van die gelovig is, dat die Heere ons geloof wil opbouw, dat hy ons wil versterk. En as ek dan op hierdie moeilike pad is, in my leven, hoon steeds hierdie ontmoetings met die Heere by. Want weet hy, dit is miskien 
daar die een eredienst. Het is misschien daar die een geleentheid waar ik mijn geloos van mijn liefde bij inkomst bijvoer. Of dit is dan ook een geleentheid waarin ik in een hart tot hart gesprek is met mijn medegelovigen. Maar die hier mens weer optel. Dat die Heere jou weer vastgrijpt. Jou op koers plaats. Maar als nog een reden, hoe komt Thomas in hierdie dieptes van ongeloof weggesink het? Het die, die, die andere disciples later vir hom sê, Thomas, Thomas, ons het die Heere gesien. Toen was Thomas glad nie bly saam met hulle nie. Hy was nie saam met hulle opgewonde nie. Want wat doen Thomas? Thomas stel sy voorwaardes. Hy stel sy voorwaardes om te glo. Hy ken sy woorde. Hy sê, as ek nie die merke van die spijkers in sy handen sien, en my vingers in die merke van die spijkers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Sien nie, daar die blijmoedige getuienis van sy mede disciples, was nie vir hom genoeg nie. Hy wil hy die Heere het aan hom persoonlik kom verskyn. Hy wil eers self daar die littekens raak sien voordat hy sal glo. En so Thomas in sy ongeloof bly sit en baie eenzaam, baie alleen. Ek sê weer, broeders en sisters, in tye van geweldige geloofstwijfel, in tye van ontnuchtering oor dinge, kan ons makkelijk soos Thomas handel. In plaas daarvan dat ons in daar die tye absoluut luister na die woord van die Heere. In plaas daarvan dat ons die onfeilbare getuienis van die Heilige Geest werkelijk ter harte neem en dat ons eie maak en daaraan vasthou en daaruit begin leef. Gebeur dat ons ook by tye voorwaard is, stel soos Thomas. Voordat ek glo, moet die Heere bijvoorbeeld eers in die droom aan my verskyn. Of aan my een speciale openbaring gee. Van hy moet my eers iets baie speciaals in my hart laat beleef. Oppas, pas vir hier die voorwaarde stel. Die hoe meer voorwaarde is ons stel, dieper kan die mens vastval in die klauwe van, van twyfel en ongeloof. Want in die proces, sy stap jy die, die woord van die Heere. Weet jy in die week, na die opstanding van ons Heere Jezus, lees ons nooit weer van Thomas. Dat is my nogal opmerkelijk. Ons lees ook nie dat Jezus vir Thomas in daar die week gaan opsoek het nie. Hy het nie vir Thomas gaan opsoek soos wat hy vir Petrus speciaal gaan opsoek het nie. Thomas moes iets leer. Die om van die kerk van ons Heere Jezus Christus afskui. Skui om van Jezus Christus af. 
Hij kan eerst werkelijk vertroost worden. Hij kan eerst werkelijk weer versterkt worden. Als hij daar is, in die gemeenschap met zijn andere discipels. Als hij daar is in die geloofsgemeenschap. Daar waar die hier om geplaatst is, daar waar die hier wil heen dat hij moet wees. Nou moet hij hier die wonder raak zien. Een week later keer Thomas terug naar waar hij hoort. Toen kom hij terug naar zijn meerdere discipels toe. Wat gebeurt dan? Dan komt ons hier Jezus en hij komt zoek hier die worstelende discipel van hem op. Toen reik hij die hand naar hem uit en grijp hem vast. Hij verschijnt daar en hij zegt zijn discipels vrede voor jullie. En dan praat hij direct. Met Thomas. Dat is wonderlijk. Dan zei hij voor hier die worstelende kind van hom, hier die worstelende discipel van hom. Hij zei: Thomas, Thomas, ik is lief voor jou. Breng jouw vinger hier en kijk naar mijn handen. Breng jouw hand en steek hem in mijn zij. Moet niet langer ongelovig wees nie, maar gelovig. En Thomas moest ontzettend klein gevoel het. Hij moest beseffen het, maar die Heer het geweet wat hij alles ook gesê het, sy mede disciples. En hier wordt de hand van goddelijke liefde naar hom toe uitgesteek. Hier komt ons Heer Jezus Christus zelf en hij en hij zoekt voor Thomas op. Zo so hand van liefde hier die, hier die worstelende kind van hom ook vastgrijp. Want voor Thomas staan die levende opgestaan in Heer Jezus. En dan zei hij voor Thomas, maar niet langer ongelovig wees nie, maar wees gelovig. Of Thomas rechtig zijn vinger en daai merk in ons Heer Jezus handen gesteek, dit weet ons niet. Wordt niet voor ons gezien. nie. Wat er daar binnen in Thomas een geweldige verandering plaatsgevind het, dit hoor ons uit zijn mond. Hij sê voor ons Heer Jezus, my Heere, my God, dit roep hij uit. Mijn Heer in mijn God. En weet je, in dat woordje, mij, mijn Heer in mijn God, en ik leer die kracht van Thomas' beleidnis. En hier die, mijn Heer in mijn God. Het die totale oorgave van zijn hart. Hij erkent voor Jezus Christus. Als zij hier. Hij erkent hem als God zelf. Als zij God. Mijn Heer. In mijn God. En zo, so, broeders en zusters, zijn dit. Lucht geworden in Thomas zijn leven. Hier hier die persoonlijke aandacht van de Heer. Het hij zei duisternis en een lucht verander. Maar wat sê ons Heer Jezus voor hem daarna? Het is voor die kan een vrouw 
het ons Heer Jezus gesê, groot is jou geloof. Vir Petrus het ons Heer Jezus gesê, salig is jy Simon Barjona. Ek denk vir Thomas, het hy een sachte terechtwijsing gehad. Hy sê toe vir Thomas, gloe jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch gloe. En ek hoort, so ons Heere Jezus opvaar na die hemel. Thomas so moes uitgaan as een apostel. Hy so moes uitgaan om die evangelie te verkondig. Wat so hy vir hulle moes sê, as, as hulle vir hom sê, maar wees eers vir my, die Heere, wees eers vir my, voordat ek geloo. Thomas moes leer, dat die kerk van toe af moes leer om, om nie te wil sien nie, maar om te glo. Dit sal die levensbeginsel wees van die kerk. Die kerk sal in Jezus Christus moes, moet glo, al het hulle om nie gesien nie, so sê Petrus in sy brief. En weet jy, dit geld ook vir ons. Ons moet dier die geloof lewe en nie dier aanskouwing nie. God gee aan ons sy woord. En in die woord ontmoet ons die gekruisigde Heere Jezus Christus. En sy woord ontmoet ons die opgestane, levende Heere Jezus Christus. Ons ontmoet hom in sy heerlijkheid, na sy hemelvaart, waar hy sit aan die rechterhand van sy vader. Ons ken sy ongelooflike liefde, daarom dat hy die heilige gees aan ons gegeet. Ons weet, hy kom weer, hy kom weer op die wolke van die hemel, om alles te volleindig. En ek en jy, moet het geloo, moet het met hart, en siel glo. En jy moet in die geloof lewe. Ons moet die die onsienlike in die geloof sien. So skryf die Hebreerbrief. maar dan tot op daar die groe dag wat kom. Die groe dag, broeders en sisters, waarop ons geloof oorgaan, ja, in aanskouwing, waarop ons ons Heere Jezus Christus sal sien in sy volle heerlikheid, en sy volle glorie, daar die dag waarop ons, van harte en van nature, voor ons sal neerval en om aan bid, met daar die woorde van Thomas, my Heere en my God, daar die dag kom, verseker, Daai dag kom. Dit moet wonderlik wees. 
ik hier dit maar niet in. Ongelooflijk wonderlijk. Maar tot dan. Het ons in die geloof leef. Die onzienlijke. En die geloof zien. Mag ik en jij werkelijk hier die genade van die Heere ontvang? Om in die geloof te bly leef, die onzienlijke in die geloof te zien. Totdat ons zal zien. Die volle heerlijke. Ons Heer in ons God. Dis waar Jy ons op pad is. Amen. Onze Hemelse Vader ons wil vraag dat Jy elkeen van ons in Jy hande sal vastgryp dat Jy ons sal vasthou om werkelijk in die geloof te bly leef om in die geloof die onzienlijke te zien. Ja, dat ons elke dag van ons leven, ons Heere Jezus Christus zal zien aan uw rechterhand. Bezig om er alles te regeer, dat ons om zal zien in zijn heerlijkheid, nu ook met verlangen zal wachten op zijn terugkomst. Maar daar die dag, wanneer ons ook zal zien. Vader, geef voor ons een levende geloof. Geen ons hart een levende hoop. Wat weet alles wat die beloof is waar. Geef het ons in ons leven. Ik zal uitzien naar dit wat u nog aan ons gaan schenk. Dit wat ons als u kinders bij u zal beleef. Geer dat dit hier die verwachting nooit stil zal worden in onze harten niet. Maar hier houdt het levend. En laat ons met kracht en die geloof bly leef. Dank je dat ons kan vragen, Heer, dat u ons elk een persoonlijk ook in die geloof zal opbouwen. Dus wat die moeite gedoen het om na individuele te komen, soos Thomas, maar met ons bouw ons geloof op dier die woord en dier die geest. Maak ons band met die innig en sterk, Je levende verwachten. En daar die wonderlijke dag. Die gloriedag van God wat komt. Ons bereid in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen.